നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി ക്ലാസ്സിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് എസ് ലുവിസ് ആസഡ് ബേസ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കൊല്ലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കൊല്ലത്തെ മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ക്ലാസിഫൈ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻറ്റു അസഡിക് ബേസിക് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ഓക്കെ എൻ എ സി എൽ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ എൻ എ സി എൻ ആൻഡ് എൻ എ എൻ ഒ ടു ഓക്കെ നമ്മളെടുത്ത് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മളെടുത്ത് നാല് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് സാൾട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അസഡിക്കും ബേസിക്കും കിട്ടും സൊല്യൂഷനും കിട്ടും ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാ എൻ എ സി എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ എ സി എൽ ഈസ് എ സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും നമ്മളുടെ സാൾട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന സാൾട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഹൈഡ്രോളൈസ് എല്ലാം ചെയ്യാറുള്ളത് അവർ അയൻ എ സി ആണ് ചെയ്യുക എൻ എ സി എല്ലേക്ക് എൻ എ സി എല്ലേക്ക് ഇട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഹൈഡ്രോളൈസിന് വിധേയമാവണില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾ നോക്കുക എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ എന്ന സാൾട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് എന്ന വീക്ക് ബേസും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന സ്ട്രോങ് ആസിഡും ഉണ്ടാകുന്നു ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് എന്ന വീക്ക് ബേസും ഉണ്ടാകുന്നു എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും അസഡിക് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ അസഡിക് ആയിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം എന്താ ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ അസഡിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് എടുക്കുക എൻ എ സി എൻ എൻ എ സി എൻ അല്ലേ എൻ എ സി എൻ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന സ്ട്രോങ് ബേസും എച്ച് സി എൻ എന്ന ഒരു വീക്ക് ആസിഡും കിട്ടുന്നു എച്ച് സി എൻ എന്നൊരു വീക്ക് ആസിഡും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു വീക്ക് ആസിഡും ഇതൊരു സ്ട്രോങ് ബേസും ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു എന്താ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തേലേക്ക് കിടക്കാം നാലാമത്തെ ആരാ എൻ എ എൻ ഒ ടു എൻ എ എൻ എ ടു നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന സ്ട്രോങ് ബേസും എച്ച് എൻ ഒ ടു എന്ന വീക്ക് ആസിഡും ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നേരത്തെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വീക്ക് ആസറും സ്ട്രോങ് ബേസുമാണ് ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവിൽ ഹയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു നാല് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ന്യൂട്രൽ ആണ് രണ്ടാമത്തത് അസഡിക് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ബേസിക് ആണ് നാലാമത്തതും ബേസിക് ആണ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇതാണ് അതിലെ സബ് ക്വസ്റ്റിനെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എന്താണ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി പറയുന്നത്
ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് സ്പൈസസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി തുടരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് ഒരു എന്താണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ബ്ലഡ് എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷനാണ് ഓക്കെ ബ്ലഡ് ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷനാണ് ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബഫർ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അസഡിക് അസഡിക് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ്റ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് വെൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസിസ് ആഡ് ചെറിയ തോതിൽ ആസിഡോ ചെറിയ തോതിൽ ബേസോ വന്നാലും പി എച്ച് മാറാതെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിലനിർത്തുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബ്ലഡ് ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്ത വരി എന്ത് ബഫറാണ് അതിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ബ്ലഡിലെ ബഫറാണ് ഇത് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ബാർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് എന്നൊരു ബഫർ സിസ്റ്റമാണ് ബ്ലഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കണ്ടെയിൻ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ബാർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ബഫർ സിസ്റ്റം വിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പി എച്ച് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സിനും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടുവിനും ഇടയിലായിട്ട് അവർ എന്ത് നിലർത്തുന്നു ആ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് ഏകദേശം നിലർത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അതിലുള്ള ബഫർ ഏതാണ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ബാർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എന്ന ബഫർ സിസ്റ്റമാണ് അതിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോലുബിലിറ്റി ഓഫ് എം ജി ഒ എച്ച് ട്വൈസ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റ് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് വരുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ യെസ് എൻ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണ് സോലിബിലിറ്റിയും സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മളുടെ റിലേഷനിലേക്ക് കിടക്കുക സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ കെ എസ് പി എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോലിബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ എസ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റും സോലിബിലിറ്റി നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് എ ജി സി എൽ ഓക്കെ എ ജി സി എൽ എ ജി പ്ലസും സി എൽ മൈനസുമായിട്ട് എൻ ഐ സി യു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കെ എസ് പിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കെ എസ് പി മീൻസ് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ജി പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് അയോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്പാരിങ്ങിലി സോലിബിൾ സാൾട്ട് ഒരു സ്പാരിങ്ങിലി സോലിബിൾ സാൾട്ട് എടുക്കുക ആ സ്പാരിങ്ങിലി സോലിബിൾ സാൾട്ടിൻ്റെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫുള്ള് ഫുൾ എ ജി സി എൽ എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലുള്ള അയോണുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് അയോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എന്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്പാരിങ്ങിലി സോലിബിൾ സാൾട്ട് ഒരു സ്പാരിങ്ങിലി സോലിബിൾ സാൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ലയിക്കുന്ന ഒരു സാൾട്ട് ആ സാൾട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള അയോണുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്പർ അയച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അയോണുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയാലോ ഓക്കെ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറ
ഒരു സി എൽ മൈനസ് ഐ ഓണാണ് ആകെയുള്ളത് പുരസ് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു കെ എസ് പി ഈക്വൾ ടു എസ് ഇൻ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം രണ്ടാമത് എക്സാമ്പിൾ പി ബി സി എൽ ടു ഓക്കെ പി ബി സി എൽ ടു പറഞ്ഞാൽ പി ബി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക കെ എസ് പി എങ്ങനെ എഴുതുക അയോണുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് പി ബി ടു പ്ലസ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഈ നമ്പറിനെ പവറാക്കി എഴുതുക ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പി ബി ടു പ്ലസിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി നമ്മൾ എസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇവിടെ ആകെ ഒരു പി ബി ടു പ്ലസ് ആയോണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി ഒരെസ് ഒരു പി ബി ടു പ്ലസ് ഒരു പി ബി ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ ഒരു സോലിബിലിറ്റി ഒരെസ് ഓക്കെ ഒരു സി എൽ മൈനസ് അയോണിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി നമ്മൾ എസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഒരു സി എൽ മൈനസ് അയോണിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി എസ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം സോലിബിലിറ്റി ടു എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടു എസ് ഒരു പി ബി ടു പ്ലസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരെസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ എസ് പി ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു ടു എസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഫോർ എസ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരിക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഏതാ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് എം ജി ഒ അയച്ച ട്വീസ് ആണ് അല്ലേ എം ജി ഒ അയച്ച ട്വീസ് ആണ് എം ജി ഒ അയച്ച ട്വീസ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് എം ജി ഒ അയച്ച ട്വീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ജി ഒ അയച്ച ട്വീസ് എം ജി ഒ അയച്ച ട്വീസ് ഐ എൻ ഐ സി അല്ലേ എം ജി ഒ അയച്ച ട്വീസ് ഐ എൻ ഐ സി ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കെ എസ് പി ഈക്വൾ ടു എം ജി ടു പ്ലസ് ഇൻ ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് സ്ക്വയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എം ജി ടു പ്ലസിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി എസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ ആകെ ഒരേ എം ജി ടു പ്ലസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരെസ് ഒരു ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി എസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടു എസ് ശരിയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കെ എസ് പി ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും എസ് ഇൻ ടു ടു എസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ എസ് ഇൻ ടു ടു എസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ എസ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോലിബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ദ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് കണ്ടോ സോലിബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ഈക്വൽ ടു എസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ഫോർ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ കെ എസ് പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ എസ് പി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ കെ എസ് പി എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയി അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോണത് സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബറിൽ ചോദിച്ച സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതായത് ആ വർഷത്തെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോലുബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ഓക്കെ ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക്
ഓക്കെ ഒരു എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി എസ് ആണ് അവിടെ ആകെ ഒരു എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൊത്തം സോലിബിലിറ്റി എത്ര വരിക എസ് ആണ് വരിക ഞാനിത് കൊണ്ട് ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ എസ് പി ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഈ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ജനറൽ ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ജനറൽ ഫോർമുല വരുന്നത് എന്താണ് എ എക്സ് ബി വൈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാൾട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ എ എക്സ് ബി വൈ ഇതെങ്ങനെയാണ് അയനൈസ് ചെയ്യുക എക്സ് എ വൈ പ്ലസ് പ്ലസ് വൈ ബി എക്സ് മൈനസ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ആൾ എഴുതി വൈ മുകളിൽ എഴുതി പ്ലസ് അങ്ങനത്തെ എക്സ് എണ്ണമുണ്ട് ബി എഴുതി ഓക്കെ എക്സ് മൈനസ് ഇങ്ങനത്തെ വൈ എണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കെ എസ് പിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ വൈ പ്ലസ് റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി എക്സ് മൈനസ് റേസ് ടു വൈ അല്ലേ എ വൈ പ്ലസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എണ്ണത്തിന് പവറാക്കി എഴുതി ബി എക്സ് മൈനസ് അതിൻ്റെ പവറാക്കി എഴുതി ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു എ വൈ പ്ലസിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി എസ് ആണ് ഒരു എ വൈ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് സോലിബിലിറ്റി എസ് ആണ് ഇവിടെ ആകെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എക്സ് എണ്ണമില്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം സോലിബിലിറ്റി എക്സ് ഇൻ ടു എസ് ഒരു ബി എക്സ് മൈനസ് അയോണിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി നമുക്ക് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് വൈ എണ്ണമില്ലേ വൈ എസ് അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായി ഇവിടെ എക്സ് എണ്ണമുള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ് എസ് വൈ എണ്ണമുള്ളതുകൊണ്ട് വൈ എസ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കെ എസ് പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എസ് റേസ് ടു എക്സ് വൈ ഇൻ ടു എസ് റേസ് ടു വൈ ക്ലിയർ ആയാലോ ഓക്കെ ഇതാണ് ജനറലി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ബി എ എസ് ഓഫറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സബ് ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി സബ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിലേക്ക് കിടക്കാം സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി പറയണത് ദ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ഈസ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് സോലിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വർഗ്ഗിനെ വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്താണ് ബി എ എസ് ഓഫറിൻ്റെ കെയറിൽ കെ എസ് പി ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ ഞാൻ ഒരു രണ്ടാമത് ഡിറൈവ് ചെയ്യണില്ല കാരണം തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഡിറൈവ് ചെയ്യണില്ല കെ എസ് പി ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ ഇതിൽ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോലിബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ എസ് പി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താ വരുന്ന വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ മോളാർന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്താ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റും സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അതിൽ എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം differentiate differentiate between homogeneous and heterogeneous equilibria okay and the mark and the question ഹോമോജീനസ് ഇക്കിലിബ്രിയും ഹെട്രോജീനസ് ഇക്കിലിബ്രിയും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം പറയാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹോമോജീനസ് ഇക്കിലും എക്കിലു ഹെട്രോജീനസ് ഇക്കിലിബ്രിയും അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഹോമോജീനസ് ഇക്കിലിബ്രിയ എന്താണ് ഹെട്രോജീനസ് ഇക്കിലിബ്രിയെന്ന് പറയാൻ പോകണം ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം ഹോമോജീനിയസ് ഇക്കിലിബ്രിയ അല്ലേ ഹോമോ ജീനിയസ് ഇക്കിലിബ്രിയും എന്താ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്കിലിബ്രിയെന്ന
ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലേ ഹോമോ മീൻസ് സെയിം അല്ലേ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റൻസും പ്രൊഡക്ട്സും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഓക്കെ റിയാക്റ്റൻസും പ്രൊഡക്ട്സും ഗ്യാസ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫേസ് ഇനി അക്വസ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അക്വസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ റിയാക്റ്റൻസും പ്രൊഡക്ട്സും ഒരേ ഫേസിലാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വിളിക്കുക ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ വിച്ച് റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഇൻ സെയിം ഫേസ് ഓക്കെ സെയിം ഫേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എൻ ടു ഗ്യാസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഗ്യാസ് അപ്പം മൂന്നാൾക്കാരും അതായത് റിയാക്റ്റൻസും പ്രൊഡക്ട്സും ഗ്യാസ് ഫേസിലാണ് ഗ്യാസ് 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 ഓക്കെ ഈ മൂന്നാൾക്കാരും ഗ്യാസ് ഫേസിലാണ് അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വിലിബർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഇൻ സെയിം ഫേസ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ കെ സി എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം കെ സി ഈക്വൽ ടു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഈ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പവർ ആക്കി എഴുതി അല്ലേ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോവിഷൻ്റെ റേസ്റ്റ് ടു ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓക്കെ റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഇൻ സെയിം ഫേസ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അക്വസ് ക്വസ് ഓക്കെ പ്ലസ് എസ് സി എൻ മൈനസ് അക്വസ് വെള്ളത്തിലാണ് അക്വസ് കീവ്സ് എഫ് ഇ എസ് സി എൻ ടു പ്ലസ് അക്വസ് മൂന്നാൾക്കാരും അക്വസ് ആണ് ഓക്കെ സെയിം ഫേസ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാൾക്കാരും ഒരേ ഫേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഇൻ സെയിം ഫേസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെട്രോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രി എന്താണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രി ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഹെറ്ററോ ജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം യെസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഹെട്രോ ഹോമോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വിലിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്ട്സും ഒരേ ഫേസിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഹെട്രോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ തന്നെ ഊഹിച്ചാൽ ഹെട്രോജീനിയസ് ഇക്വിലിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റൻസും പ്രൊഡക്ട്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുക സി എ സി ഒ ത്രീ സോളിഡ് ഗീവ്സ് സി എ ഒ സോളിഡ് പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിയാക്റ്റൻ സൈഡിൽ സോളിഡ് ആണ് എന്നാൽ പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ സോളിഡ് ഉണ്ട് ഗ്യാസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ ഗ്യാസും ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസിലായത് കൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ഇക്വിലിബ്രിയാണ് ഹെറ്ററോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെറ്ററോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് പക്ഷേ ഇതിൽ കെ സി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കെ സി ഈക്വൾ നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെ എഴുതാം മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എ ഒ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എ സി ഒ ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് പ്യുവർ ലിക്വിഡ് ശരിക്കും അധികം അക്വസ് അല്ല പ്യുവർ ലിക്വിഡ് പ്യുവർ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഓക്കെ പച്ചവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു പ്യുവർ ലിക്വിഡ് ആണ് നാരങ്ങി വെള്ളം നാരങ്ങി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്യുവർ ലിക്വിഡ് അല്ല കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഒബിയസ്ലി എന്തുണ്ട് നാരങ്ങി നീര് ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വസ് ആണ് നാരങ്ങി നീര് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് അക്വസ് ആണ് വെള്ളത്തിൽ പ്യുവർ ലിക്വിഡിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് പ്യുവർ വാട്ടർ പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ലിക്വിഡ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സ
അതേ സമയത്ത് സി എ സി ഒ ത്രീ സോളിഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും വൺ വരും ശരിയല്ല ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ കാരണം സി എ സി ഒ ത്രീ സോളിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് വരും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു എന്ന് വരും ശരിയല്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേയും കൂടി ഐഡി കിട്ടും എ ജി ടു ഒ സോളിഡ് പ്ലസ് ടു എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എക്വസ് ഗീവ്സ് ടു എ ജി എൻ ഒ ത്രീ എക്വസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെട്രോജീനസ് ഇക്വിലിബറി ആണ് കാരണം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സോളിഡ് ഉണ്ട് സോളിഡ് ഫേസ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്ട്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസിലാണ് അപ്പോൾ ഇതും എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെറ്റോജീനിയസ് ഇക്വിലിബറത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസ് ചെയ്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കെ സി ഈക്വൽ ടു ഇത് എക്വസ് ആണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പ്യുവർ ലിക്വിഡ് അല്ല പ്യുവർ ലിക്വിഡ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്വസ് ആണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഇതിൻ്റെ പവർ ആക്കി എഴുതുക ടു ഇൻ ടു എച്ച് ടു ഒ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ എച്ച് ടു ഒ പ്യുവർ ലിക്വിഡ് ആണ് പ്യുവർ ലിക്വിഡിൻ്റെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് സോളിഡ് ആണ് സോളിഡ് എൻ്റെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് വൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ വൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ കളയുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എക്വസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എണ്ണത്തിന് പവർ ആക്കി ചെയ്തുക സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്യാസ് എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്വസ് എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അയാളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോളിഡ് എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ ലിക്വിഡ് എന്ന് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂം എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കെ സി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അക്വസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതേ സമയത്ത് സോളിഡോ ലിക്വിഡോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹെട്രോജീനസ് ഇക്വിലിബറിയും ക്ലിയർ ആയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഇതാണ് ഹോമോജീനസ് ഇക്വിലിബറിയും ഹെട്രോജീനസ് ഇക്വിലിബറിയും നമ്മളെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് റൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ സി ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ടാൽ തന്നിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ സോളിഡ് ഗീവ്സ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ സോളിഡ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക കെ സിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ ഒരു എട്രോജീനിയസ് ഇക്വിലിബറി ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇത് സോളിഡ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്യാസും ഉണ്ട് സോളിഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സാധാരണ പോലെ കെ സി ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ കെ സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആൾ സോളിഡ് ആണ് സി യു എസ് ഓ ഫോർ തോട്ട് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാളെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അയാളുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ റേസ്റ്റ് ടു ഓക്കെ റേസ്റ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ടൻസും സോളിഡ് ആണ് സോളിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എ സി യു എസ് ഓ ഫോർ ഡോട്ട് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ സോളിഡ് ആണ് അതിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല സോളിഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആക്കി ഓക്കെ താഴെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇയാൾ എഴുതേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇത് സോളിഡ് ആണ് സോളിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് എടുത്തു വൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിയ
solubility of ALOH thrice. Solubility of ALOH thrice. Now, we have problem of solubility production, solubility of connecting. Okay, AGCL and PBCL to burn. PBCL to burn. MGOH to is burn. Okay, now the world is ALOH thrice. Okay, now ALOH thrice. We have to say that AL3 plus plus 3OH minus. Correct. Now we have to say KS speed expression. Ionical de concentration de product AL3 plus into OH minus E number of NATHNAMU power AKD raised to 3. Nian and the Nertha Barnad AL3 plus in the Uru AL3 plus in the solubility as cited. But Agur AL3 plus a little loo. Okay. Uru OH minus ion in the solubility as cited to Uru OH minus ion de solubility as cited to. But a moon OH minus ion in the Moon OH minus ion solubility 3s. S equal to KSP by 27 all raised to 1 by 4. Le, KSP all raised to KSP by 27 all raised to 1 by 4. Okay. Value in the 1 into 10 raised to minus 36 by 27 all raised to 1 by 4. Then we will solve it in a summary. 0.4386 into 10 raised to minus 9. Okay. Yes. This is the question. Where is it? Where is it? Now, we will solve the question in September. We will solve the question in March. 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 Okay. Margin and I did in our lay. On not the question, where another Yan Edenilla, on not the question, where another explain the concept of Louis Sasser and Louis Bayes with example. In Louis Sasser and Louis Bayes with example and detailed the Remunate lecturing partner tender about the Nigel Rafa the Incomens Lawn. Okay, nearly let end down with the question like younger Kana, Padanele B question. Right Henderson. Henderson, Hazelbach equation for acidic buffer. Calculate, calculate the pH of pH of an Acidic buffer containing 0.1 molar CH3COOH and 0.5 molar CH3COON. Ka equal to K of CH3COOH equal to 1.8 into 10 raised to minus 6. 1.8 into 10 raised to minus 6. Okay. Now let's go to Okay. Write Henderson Hazel by Chikation for acidic buffer. Acidic buffer in the pH can and Wendy. Namala Sahaik in the equation on Henderson Hazel by Chikation. The equation which helps for the finding of pH of a buffer solution. For a buffer solution, pH is written in the equation. We have to do the Henderson Hazelbach equation. The Lasseric buffer is written in the equation. pH equal to pKa plus log 
molar concentration of salt by concentration of acid. pH equal to pK plus log concentration of salt by concentration of acid. Okay. pK in the barn. We don't know the Henders and Aisel by Chication. The year bargain number curry. In the Henders and Aisel by Chication. I cation and edit curry. pH equal to pK plus log concentration of salt by concentration of acid. We have a problem. Okay. The problem is the problem. Okay. Problem is the PK is the negative logarithm of K. This is PK and K. PK and K are acid and relative acidic strength. K is the ionization constant. Acid K is the acid and K is the acid. What is the acid? What is the acid? We have acid in the case of 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 the case K goodial acid and strength to goodum. PK goodial acid and strength to correct. K coronal acid and strength to correct. PK coronal acid and strength to goodum. Okay. PK are an carnal like case now negative log K. Negative log K. K is on the end. Negative log 1.8 into 10 raised to minus 6. This all we have to say 5.74. Okay. 5.74. Yes, 5.74. Clear, I know. Yes. In the end, we have salt. We have salt containing CH3CON. Salt is on the Acid is on the end. We have to the concentration of CH3CON. This is a salt. ON5 molar. Concentration of CH3COH is the acid. ON1 molar. Okay. CH3CON. Sodium acetate. Salt and then get like what in on CSRCOH acetic acid, the salt and the acid and the name of the cash like Kodukaro. PK Namukiti, salt to get the acid to get the pH equal to number substitute in Bolda PK value five point seven four plus log salt in the value point five by point one. Okay, if I'm a solvent and some of them will find the answer six point four. Okay, six point four. Yes. Above, this is the topic of Henderson and Hazel Budge. Okay. Yes. This is the topic of Henderson and Hazel Budge. Okay. Yes. Now, we have a question. Okay. Now, this topic is the topic of Henderson and Okay. This question is the topic of I am going to ask you 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 to September and I did the one in the one now those leg and Okay. In which the following, in which the following conditions of chemical reaction. Proceeds forward direction. Third, that under the name, that is forward direction. Let us take a look. Okay. I will only talk about Q C less than K C. Then Q C greater than K C. Third, we will talk about Q C equal to one by K C. 
നാലാമത്തത് ക്യു സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ സി ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി നമ്മളെ ഇക്കിലിബ്രിയം കോൺഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യൂ ലെസ് ദാൻ കെ സി ആവുന്ന സമയത്താണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അല്ലേ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ക്യൂ ലെസ് ദാൻ കെ സി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏത് വരാം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ക്യൂ ലെസ് ദാൻ കെ സി എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ ലെസ് ദാൻ കെ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ലേഷാഡിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ലേഷാഡിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എഫക്ട് ഓഫ് effect of pressure pressure in following okay co gas plus 3h2 gas gives ch4 gas plus h2o gas okay here is question aanu nammal ayil verunnathu okay ഏഷ്യാഡിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഇക്കിലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഇക്കിലിബ്രത്തിലേക്കിനെ സിസ്റ്റത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ കോൺസെൻട്രേഷനോ ഏതെങ്കിലും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ മാറ്റം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റം സ്വയം ശ്രമിക്കും ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇക്കിലിബ്രം ഈസ് ചേഞ്ച് ദൻ ദ സിസ്റ്റം ട്രൈസ് ടു നല്ലിഫൈ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പ്രഷർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ എവിടെയാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവ് അങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ മൂന്നും ഒന്നും നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇവിടെ കുറവുമാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവ് അങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നടക്കുക ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ നടക്കുന്നു ശരിയല്ലേ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ നടക്കും കാരണം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേഷാഡിലെ പ്രിൻസിപ്പളും അതിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ യെസ് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്കാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓക്കെ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാണ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഗീവ് ദ അറീനിയസ് കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് വെള്ളത്തിൽ എച്ച് പ്ലസ് ആയോണെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളെ ആസിഡ് എന്നും വെള്ളത്തിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയോണെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളെ ബേസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ എച്ച് പ്ലസ് ആയോണെ കൊടുക്കുന്ന ആസിഡ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻ വിച്ച് ക്യാൻ ഗീവ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഇൻ എക്കോ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ബേസ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻ വിച്ച് ക്യാൻ ഗീവ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഇൻ എക്കോ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അറീനിയസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിളാണ് എച്ച് സി എൽ അറീനിയസ് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണ് നൽകുന്നു എൻ എ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണ് നൽകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കെ പി ഫോർ ദ ഇക്കിലിബ്രിയം ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ ടു എൻ ഒ സി എൽ ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് ടു എൻ ഒ ഗ്യാസ് പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കെ പിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനാണ് നമ
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ നമ്മുടെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ച് കെ സിക്ക് കെ സിക്ക് വരെ എന്താ സിസ്റ്റം ഗ്യാസ് ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേഷന് പകരം പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ എന്ത് പ്രഷർ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാരണം ഇതൊരു മിക്സറാണ് അപ്പോൾ മിക്സർ ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സിമ്പിളാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സി റേസ് ടു സി മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി റേസ് ടു ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു ബി അവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന ടേമിന് പകരം നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ പി എൻ ഒ സ്ക്വയർ ഓക്കെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നേരത്തെ നമ്മൾ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എൻ ഒ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സി എൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എൻ ഒ സി എൽ സ്ക്വയർ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്താ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എൻ ഒ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പവറാക്കി റേസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സി എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എൻ ഒ സി എൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ പവറാക്കി എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കഴിഞ്ഞു റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കെ പി കെ പിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് കെ സി ഓക്കെ ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ പി ഈസ് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എട്ട് എം അറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഓക്കെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെ ഇൻവേഴ്സ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ സി നമ്മൾ കേപ്പിംഗ് കേസ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേപ്പിംഗ് കേസ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ കേപ്പിംഗ് കേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം കെ പി ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ ടു ആർ ടി റേസ് ടു ഡെൽറ്റ എൻ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം മൈനസ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എണ്ണം പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ത്രീ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്നാണല്ലേ റിയാക്റ്റൻസ് ടു അല്ലേ ത്രീ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ശരി അല്ല അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് കിട്ടി ആറ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ടെമ്പറേച്ചർ അറുന്നൂറ് കെൽവിൻ ശരി അല്ലേ ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ നമ്മൾ കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ നമ്മൾ കെൽവിനിലേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കെൽവിനിൽ മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ചെയ്തു കെ പി ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ ടു ആർ ടി റേസ് ടു വൺ ഡെൽറ്റ എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ സി ഈക്വൽ ടു കെ പി ബൈ ആർ ടി ഓ കെ പിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കെ പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ശരി അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് ശരി അല്ലേ കെ പിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ശരി അല്ലേ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ശരി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടെമ്പറേച്ചർ അറുന്നൂറ് കെൽവിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ പി ബൈ ആർ ടി ഓക്കെ കെ പി ബൈ ആർ ടി റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ